Ich werde ja sehr häufig gefragt, was machen die Camper so im Winter, wenn sie monatelang auf einem Platz sind. Und darüber habe ich ja schon in verschiedenen Videos berichtet. Heute möchte ich mal eine neue Geschichte vorstellen. Und zwar geht es ums Fahrradfahren oder um den Radsport. Und da habe ich jetzt hinter mir eine Truppe, die hier vom Camping Azul startet und Touren fährt. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben den 30. Dezember, sind auf dem Camping Maazul und werden jetzt gleich mal mit den Leuten hier, die hinter mir stehen, sprechen. Das sind alles Camper, die hier auch länger auf dem Campingplatz bleiben. Und ja, da werde ich mit denen mal ein Gespräch führen und dann werden wir gemeinsam eine Fahrradtour von hier aus starten. Ein bisschen getan. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, schön, dass ich euch hier filmen darf, Aufnahmen machen darf, freut mich. Ihr seid eine, ja, was sagt man, Radsportgruppe oder wie? Der will mir da Antwort geben. Ich bin gerade der Falsche, ich bin nur mit dem E-Bike unterwegs. Ah ja, aber auch das ist gut. Das, das ist der Mann fürs Maskottchen. Ja, das ist ja, unser das Maskottchen, das ist die dicke Bertha. Ah ja, auch schön, die fährt auch mit. Genau, die dicke ja. Bertha fährt auch mit. Figurmäßig angeglichen. Ja. Ja, wir, kommen, wir kommen seit mehreren Jahren her und hier kann man wirklich super, besonders im Winter, super Rad fahren. Und wir werden immer größer. Und seit diesem Jahr haben wir unsere eigenen Trikots und wir hoffen, dass wir noch größer werden und noch mehr zu uns stoßen. Ja, ihr betreibt das jetzt so richtig sportlich, das Radfahren? Oder äh, wenn ich die Fahrräder, die einzelnen hier sehe, sind es Sportfahrräder, richtige Rennräder oder wie muss ich das Hier verstehen? ist für jeden was dabei. Ob es die Tour zur Tapas Bar ist mit ein paar Bier oder die in den Bergen mit den 2000 Höhenmetern. Also, wir haben alles immer wir haben alles dabei. Ja, okay. <lacht> äh, man sieht es ja auch. Hier ist zum Beispiel ein normales E-Bike, würde ich mal so sagen. Mhm. Und mit, mit, mit Hund. Mit Pudelmütze. Mit Pudelmütze, ja. Aber du fährst auch mit? Hier ich fahre auch mit, aber das ist momentan nur bis zur Tapas Bar. Ah ja, <lacht> auch das ist gut. Auch das ist gut. Reicht vollkommen. Okay. Jetzt äh, frage ich dich nochmal, du bist der Chris, Christoph. 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 Ja. Christoph, jetzt frage ich dich nochmal. Ähm, so Fahrräder, du bist, äh, betreibst das glaube ich sportlich richtig, ne? oder? Ich gebe mir Mühe, mich zu quälen, ja. ja. <lacht> aber äh, du machst es nicht nur hier in Spanien, sondern du fährst zu Hause in Deutschland auch. Zu Hause auch, ja. ja. Und äh, du bist den ganzen Winter hier, oder? Nein, bloß einen Monat. Ich muss leider noch arbeiten. Also wenn ihr das jetzt seht, ich, ich komme zurück. <lacht> <lacht> das ist mein Nachbar. Deswegen kenne ich ihn auch namentlich. Das ist der Holger. Ich grüße dich, Hartmut. Hallo, Holger. Ja, du hast jetzt hier schon ja, so ein richtiges Sportrad oder, oder wie nennt man Rennrad? Oder ein wie? Rennrad, ne? Ja. Das ist ein ganz herkömmliches Rennrad. Nichts Besonderes eigentlich. Hat für unsere, für die Berge jetzt hier eine bessere äh, Übersetzung. Ich habe mir ein größeres Ritzel drauf machen lassen. Diese Fahrräder sind relativ leicht, Vollcarbon, Schaltung, 22 Gänge, eigentlich und Fahrradcomputer und so weiter. Das ist eigentlich der Standard, den alle Fahrräder heute haben als Rennräder. Das brauchst du auch hier, du hast Klickpedalen und damit kommst du relativ gut und zügig und weit, vor allem durch die Berge und hier durch die Gegend. Ja, schön. Wie fahrt ihr denn so im Schnitt? Also, ähm, wenn ihr jetzt wenn, eine Tour macht, so. Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Du musst natürlich auch bei deinen Körner ein bisschen sammeln. Ne? Du musst haushalten während der gesamten Woche. Du machst mal so zwei, drei kleinere Touren. Das heißt 50 bis 70 Kilometer. Und dann legst du auch noch eine größere Tour ein. Und das kann schon bis 100 und äh, darüber hinaus gehen. Was natürlich hier sehr interessant ist, du hast hier Berge vom Allerfeinsten. Also jeder Radfahrer träumt davon, Rennradfahrer. Du hast hier ähm, einen tollen Asphalt, tolle Gegend, verkehrsarm und ähm, die Natur und die Landschaft, die bietet natürlich auch dementsprechend, es ist sehr sehenswert das Ganze. Ne? Wir waren gestern auf 1350 Meter hoch, sind wir gefahren, also konnten wir über das ganze Mittelmeer, konnten wir rüberschauen, bis nach Afrika sogar. Also es ist schon schön toll und die Gegend dort oben ist fantastisch. Ne? Du bist alleine, du bist ruhig, ne? du hast ein paar Schafsherden über, äh, queren die Straße. Also es ist, ist fantastisch. Ne? Okay. Ja, dieses Fahrrad unterscheidet sich natürlich von dem normalen Rennrad, wie Holger es gerade gezeigt hat. Wir haben hier nur elf Gänge und ein 500 Watt Motor, sodass wir ein bisschen ähm, Unterstützung haben. Der Altersklasse entsprechend. Ja. <lacht> Okay, aber du fährst ne? auch diese Touren so mit? Auch nein, so, nein. Nicht, nicht ganz so weit. Also. Nicht ganz so weit. 
Da war es mit ein bisschen umwiegen. Ja, okay, okay. Ja, cool, ja. Ne? Ja, das ist, habt ihr denn äh, eine Regelmäßigkeit? Fahrt ihr jemals, jeweils eine Mal in der Woche oder häufiger oder weniger? Ja, oder? Zweimal, ja. dreimal die Woche. Ja, das ne? ist aber dann ganz spontan. Ja. ja. Ne? Das heißt also, ihr habt da nicht jetzt, äh, jeden Dienstag geht es los? Nee. Oder? Nee. Nein. Das immer, ist immer wie das Wetter ist, ist Wind ist, ist ja. oder so, ja. spielt ja natürlich auch eine Rolle dabei. Ne? Richtig, richtig. Okay. Und wir sind jetzt in diesem Jahr angefangen, weil wir durch die... Kollegen hier drumherum ja. inspiriert worden sind und dann haben wir uns das auch zugelegt ja. und so, sind jetzt dabei mit. Ne? Wunderbar, wunderbar. <lacht> ja, man sieht, ihr habt alle das Trikot äh, und dreht sich mal einer um, glaube ich, hinten habt ihr die Werbung vom, vom Camping mal Azul drauf. Ja, genau, das ist ja der Camping und ich glaube, ihr seid alle schon häufiger hier gewesen. Ja, ja, ja. ja, ja. Seit, wir sind seit 2016 hier. Oh ja, das schon. Das also ganz ist. ziemlich zu Anfang, wo er den Platz neu gemacht hat und aufgemacht hat. Seitdem ja. sind wir schon hier. Ja. So, jetzt geht's los zu unserer Tour. Und zwar geht es ins Hinterland. Wir fahren eine Bergtour. Deshalb fahren auch nicht alle Mitglieder mit. Nur ein Teil fährt diese Tour, denn die ist etwas anspruchsvoll. Wir werden das Team begleiten mit unserem Auto. Ich habe die Strecke bei Google mal eingegeben. Eine Strecke sind etwa 40 Kilometer. Was wir hier weiß sehen, das ist kein Schnee, das sind die Folienfelder, wo das Gemüse drunter angebaut wird. Das Ziel wird ein Stausee sein, dort ist es landschaftlich sehr schön. Etwa gegen 11 Uhr startet die Fahrradgruppe, es geht Richtung Stausee Bellina. Wir werden sie begleiten, mit dem Auto begleiten, wir werden sie dann überholen und haben einen Treffpunkt am See ausgemacht auf einem Parkplatz. Die Region um den Stausee ist nicht nur für Fahrradfahrer interessant, sondern für jeden, der die Natur liebt oder sich die Landschaft anschauen möchte. Wir haben inzwischen die Gruppe überholt und sind jetzt auf einer Bergstrecke und sind in unmittelbarer Nähe des Stausees. Hier sehen wir den Stausee schon von der Straße aus auf der linken Seite. Es gibt später noch bessere Bilder vom See. Wir treffen jetzt erstmal die Gruppe hier auf dem Parkplatz. Alle die aus der Gruppe, die nicht mit dem Fahrrad gefahren sind, begleiten sie aber trotzdem und sind mit dem Auto hier hochgefahren. Die Gruppe teilt sich auf in äh, Fahrern, die ein richtiges Rennrad fahren und anderen Teilnehmern, die ein ja, sportliches Fahrrad haben, aber eben mit E-Unterstützung. Aber das spielt dabei keine Rolle. Hier geht es um die Gemeinsamkeit. Herr Christoph, wir stehen hier vor ja, so einer Säule, da ist ein Schild dran. Äh, erzähl uns was dazu. Ja, das sind Plaketten, die haben wir im Andenken an unseren Freund Eugen Eger, der leider nicht mehr unter uns ist, angebracht. Und zwar an allen markanten Punkten, wo wir in der Regel mal mit dem Rennrad hergefahren sind. Mhm. Ja. Und für alle, die sich demnächst mit dem Rennrad hier bewegen können, ihr könnt euch an den Plaketten orientieren, das gibt die schönsten Routen. Ah ja, da habt ihr mehrere von angebracht, ja. hier auf der gesamten Route. Genau. Ja, die werden wir ja dann gleich noch mal sehen. Wir sehen gleich noch mehr, ja. Ja, genau. Jetzt geht es über die Staumauer zu einer Bergstrecke, zu einem Aussichtspunkt, von wo wir einen sehr schönen Blick auf den Stausee haben. Aber drücken! Ja, drück doch! <lacht> Elektro. Das bin ich mir auch. ist dieser Stausee fertiggestellt worden. Vorher war hier ein Ort mit dem Namen Benina. Die Einwohner mussten den Ort verlassen und die Gebäude wurden abgerissen und so entstand dann der Stausee. Wir haben hier etwa eine Höhe von 500 bis 700 Metern und unsere Fahrradgruppe hat jetzt einen starken Anstieg hier. Nicht alle halten das Tempo mit, einige bleiben schon zurück. 
Einige haben es ja leichter, sie haben ein E-Bike und können hier ganz leicht den Anstieg hochfahren. Andere müssen das mit Muskelkraft machen und sich ordentlich quälen. Nach einigen Kilometern hat die Gruppe beschlossen, hier jetzt den Aufstieg zu beenden und die Rückfahrt, die dann bergab geht, anzutreten. Es gibt hier rund um den See ausgewiesene Radtouren. Wer diese machen will, kann das gerne tun, sollte aber über eine gewisse Fitness verfügen. Nochmal ein Blick in die Landschaft und wir sehen die Radfahrer, für die geht es jetzt bergab großenteils und das macht natürlich richtig Spaß. Mit bis zu 50 km/h geht es jetzt durch die Kurve. Okay, wir stehen jetzt hier wieder an so einem Schild. Christopher, erzähl uns das. Ja, wie gesagt, das sind Gedenkplaketten für unseren Freund Eugen Eger. Und das sind die markanten Punkte. Das hier zum Beispiel, wir haben das mal genannt, die drei Bäume. Ja. Das war das erste Ziel, 650 Höhenmeter. Und dann gab es kurze Pause. Richtig. Ja, ja. Und da waren wir halt immer mit Eugen. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt für unsere Touren. Ja, schön. Ja, dann sage ich Dankeschön an euch. War schön mit euch die Tour zu machen. Wir sind im Auto nebenher gefahren. Wir hatten es etwas einfacher als ihr. Aber war trotzdem interessant, hier die Landschaft, super schön, kann ich nur empfehlen, wer hier in diese Region kommt, einfach mal diese Route fahren. Ich zeige sie Ihnen nachher im Bild, dass ihr sehen könnt, wie ihr hier fahren müsst, wo ihr lang fahren müsst. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön. 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 Ja. Vielen Dank für die Aufnahme. Viel Spaß noch ja. weiterhin. Und ich sage wie immer, bye bye, bis zum nächsten Mal. Okay.